Cuando hace miles de años, el hombre andino habitó estas desoladas y extensas tierras, se alimentaba gracias a la recolección de raíces y frutos silvestres. En forma simultánea, dedicó su capacidad a la domesticación del camelido americano, la maglama, conocido por todos nosotros como la llama. Animal de importancia vital para la cultura andina. Cuando la llama se humaniza, se origina la agricultura. Esta sedentariza al hombre. Y de la misma manera que el hombre logra domesticar a la llama, en la agricultura surge un fenómeno parecido. La unión entre el hombre y la papa. La papa, después de ser domesticada, se convierte junto con la oca y la quinoa en las principales fuentes alimenticias de los pobladores de esta región. Para el hombre andino, desde hace milenios y hasta nuestros días, la papa es considerada un ser viviente, con cuerpo y alma. El alma de la papa es llamada ispaya y se le tiene gran devoción. En los ritos agrícolas se comunican con la madre de las papas o ispay mama. Las papas para el hombre andino son reconocidas como masculinas o femeninas. Las papas runas son hombres y las papas semillas doncellas. Es a partir de aquí que para la cultura tiwanaku, la agricultura como ciencia y el cultivo de papas como fuente de alimentación son logros verdaderamente vitales en su pasado, presente y futuro. Naturalmente, la actual época corresponde al futuro de aquel entonces. Y gracias a la grandiosidad de la civilización tiwanacota es que hoy el mundo entero consume papas en todas las formas y estilos. Por cierto, el mundo moderno no reconoce ni agradece al mundo andino semejante aporte a la humanidad. Ahora, conozcamos cómo la sociedad tiwanacota crea un gigantesco laboratorio de más de 200.000 hectáreas. En ellas, produce más de 179 variedades de papa amarga y 200 variedades de papa dulce. Esta obra titánica es realizada a las orillas del lago Titicaca gracias a un sistema de alta ingeniería agronómica, ahora conocida como los Sucacollus. Los Sucacollus son camellones o plataformas elevadas con una estructura interna tan fabulosa que produce cantidades superiores a las tradicionales en más de 10 veces. En la base interna de los camellones existe una estructura de piedras. Encima de estas va una capa de cascajo o piedra menuda. En los próximos niveles se acumulan capas de tierra fina hasta llegar a la superficie donde se encuentra la capa arable. Tierra rica en humus. El ancho de un sucacollo tiene un promedio aproximado de 4 metros. Y el largo no tiene una regla específica, depende del terreno en el que se encuentre. Entre camellón y camellón, o sucacollo y sucacollo, existen canales con varias funciones. La primera y que salta a la vista es para el riego de las plataformas. Este es realizado por absorción interna, es decir, 
El agua se filtra entre las piedras y por humedecimiento llega hasta las raíces de las plantas. De esta manera, los tiguanacotas, gigantes entre gigantes, riegan más de 200.000 hectáreas simultáneamente. La segunda función de los canales es la de creación de humus o tierra fértil. Durante la época de regadío y almacenamiento de agua, en el fondo de los canales nace vida vegetal y animal. Algas y otras plantas acuáticas se reproducen con gran facilidad, además de gusanos y batracios que viven perfectamente enriqueciendo la tierra. Una vez concluido el ciclo agrícola, todo el fondo acuático, con gran contenido de abonos y fertilizantes, además de otros, es levantado por el hombre a la superficie de los camellones, dejándolos así listos para el nuevo año agrícola. La tercera función de los canales es la creación de un microclima en medio del frío altiplano. Cuando estos se encuentran llenos de agua, se convierten en acumuladores de energía solar con beneficiosos resultados. El calor es transmitido al interior de las plataformas a través del humedecimiento, subiendo la temperatura en más de 3 o 4 grados centígrados con respecto de las tierras colindantes. El calor acumulado en las aguas durante el día permite el mantenimiento de temperaturas elevadas durante la noche ya que el almacenamiento de este no se realiza solo en el agua, sino que es transmitido a las capas internas de la tierra donde la máxima temperatura se estabiliza a las 21 horas, decreciendo en el transcurso de la noche hasta el nacimiento del sol al amanecer. La ingeniería hidráulica de Tiwanaku diseñó un increíble sistema de captación de aguas dulces provenientes de los deshielos de las cordilleras, lluvias y ríos. Almacenando de esta manera millones de metros cúbicos de agua. Así, se aminoran los efectos negativos cuando existe un año seco y se logra mantener húmedos los suelos. Otro factor de gran importancia es el de contrarrestar las heladas gracias a la atmósfera tibia que cubre la zona en forma de microclima. Es sorprendente el control natural de plagas existente en los sucacollos. Colonias de batracios como estos y la de aves buscadoras mantienen limpios y sanos los cultivos. propagación de hongos y bacterias está naturalmente controlada, gracias a la mayor radiación ultravioleta que se deposita en los suelos altiplánicos en la época seca, época en la que el material orgánico se convierte en fertilizante. El diseño de los sucacollos en extensas planicies, formando figuras geométricas, apropiadas a la cultura tiwanacota, presentan una orientación cardinal, ya sea de norte a sur o de este a oeste, respondiendo de esta manera a una mayor exposición de los rayos solares, que da como resultado un mejor acumulamiento de material orgánico para la tierra y la consiguiente defensa contra la erosión de los suelos.
Hay que tomar en cuenta que un hectárea en Sucacollus tiene solo 6.000 metros cuadrados de plataformas útiles para siembra y que un hectárea de suelo normal tiene 10.000 metros cuadrados, es decir, 40% más. Y en este pequeño espacio, la capacidad de producción del Sucacollu es 10 veces mayor que en la agricultura tradicional. Tomando en cuenta que la producción promedio en el altiplano es de 5 toneladas o 5.000 kilogramos por hectárea. Y la producción promedio en un sucacoyu es de 50 toneladas o 50.000 kilogramos por hectárea. Esta es la cosecha de una plataforma de sucacoyus. De esta manera, la cultura tiwanacota aprovechó científicamente sus tierras. Pero aún hay más. El sistema de tacanas construido sobre paredes rocosas en forma de gradas son una obra verdaderamente impresionante. Las tacanas son construidas con base de piedras grandes unidas con barro que sostienen la estructura a continuación una capa de cascajo, luego piedra menuda, un manto de arena y finalmente la capa de tierra cultivable, mejorada con estiércol de ganado lanar o guano de aves. Estos campos de labranza, construidos por doquier, han producido y aún producen alimentos para la subsistencia no solo de los moradores andinos, sino tienen la capacidad de enviar sus productos a las modernas ciudades. De esta forma, el habitante andino venció el desafío que significaba hacer agricultura en tierras magras, fabricando campos de cultivo en lugares donde normalmente sería imposible sembrar nada desterrando de esta manera la tenebrosa presencia del hambre. Este tenaz hombre condujo agua desde las cabeceras de las montañas a través de canales hasta las terrazas de cultivo. Aprovechando los desniveles y cauces naturales, demostró una vez más su dominio en la ingeniería hidráulica. Cientos de miles de campos agrícolas terraceados se construyeron en los alrededores del lago Titicaca, de la península de Copacabana, de la Isla del Sol. La construcción de terrazas, imposible de realizar sin el trabajo compartido de las comunidades, muestra el increíble sentido de organización de los estados precolombinos. El AINI es la forma de prestar ayuda entre dos o más personas. La minca, yo hago por ti lo que tú harás por mí. Y la mita, es el trabajo realizado por turnos y con tiempos limitados. Estas formas de trabajo comunitario muestran la efectividad de la obra en el mundo precolombino. Cuando como ahora observamos de un solo golpe de vista más de 25.000 hectáreas de campos que contienen ruinas de construcciones agrícolas como los sucacollus, con diseños impecables que responden a la clásica orientación cardinal que impone Tiwanaku. Todas sus obras han sido adaptaciones perfectas a las curvas de nivel, por ejemplo. 
si observamos con calma cómo estos grandes canales artificiales, construidos con magnífico ingenio, conducen las aguas a velocidades mínimas a otros canales menores, solo podemos pensar que el hombre que conformó esta sociedad tiene características y niveles científicos inexplicables. La sociedad tiwanacota demostró claramente niveles de organización elevados. Alcanzaron la racionalización del espacio comprendiendo en su cabalidad a la conjunción de la tierra con el universo. Grandes multitudes ingresaron en el sistema disciplinario, haciendo de sus obras civiles una tarea perfecta. Otra muestra de su grandeza. Las miles de hectáreas cultivadas tenían un alto grado de rendimiento. Es necesario meditar, retroceder en el tiempo, tratar de comprender el esfuerzo de miles de años de trabajo. Solo de esta manera el mundo comprenderá que estamos frente a una civilización que caminó en búsqueda de la perfección y que la solución de los problemas colectivos iban antes que los personales. Filosofía que el mundo moderno no comprende y que la civilización andina sumergida está esperando dejar su enseñanza.